Voilà, goedenavond. Ik geef eerst het woord aan Philippe Clément. D'abord, la parole à monsieur Clément pour l'analyse du match, voor de analyse van de wedstrijd. Um, ik ben uiteraard uh, heel tevreden coach vanavond. Um, niet alleen omwille van de kwalificatie, maar ook uh, de manier waarop. En de serieus van mijn ploeg, um, hoe dat ze aan de wedstrijd begonnen zijn en hoe dat ze tot de laatste komt um, dat niveau hebben aangehouden en, en ervoor zijn blijven gaan. En, en geprobeerd hebben om zoveel mogelijk doelpunten te maken en, en heel de wedstrijd dominant te zijn. Dus ik denk uh, een heel verdiende overwinning en uh, weer een belangrijke stap voor ons, want op die manier um, blijven we op drie fronten actief na nieuwjaar, wat heel belangrijk is. Um, wat voor mij wel nu, nu speelt op dit moment, is dat, dat ik vooral aan het denken ben al aan een zondag. Want dat we minder dan 72 uur, ik denk een uur of 65, voor uh, weer een heel belangrijke wedstrijd in de Gelamco Arena zijn. Dus ik hoop dat mijn speler er morgen vroeg ook allemaal uh, heel fit uitkomen. Dank u wel. Dan nu het woord aan Frank Verkouteren. Ja, ik denk dat we moeilijk hadden de eerste 10 minuten. Uh, Brugge een heel goede start genomen en dan daarna hebben we volgens mij wel zonder echt heel veel kansen te creëren, wel een paar mogelijkheden, maar geen, geen grote kansen. Uh, het uh, veldspel uh, ja, in evenwicht hebben gebracht. Maar natuurlijk, je kent de kwaliteiten van, uh, van Brugge, dus dat was voor ons al uh, een goede zaak. Daarna dachten we de lijn te kunnen doortrekken, tweede helft, maar na één minuut krijg je een bepaalde opdoffer die, die toch wat blijven hangen is. De tweede was er dan helemaal te veel aan en vanaf dan... Uh, dus laat ons zeggen dat we in de tweede helft gewoon uh, uh, geklopt zijn door een ploeg die beter is dan, uh, dan wij. Dat was, uh, denk ik, vandaag duidelijk. Dank u wel. Merci. Voor question, uw vragen. Ik denk dat jij het nieuwe jaar dat u nog uh, optrekt na zo'n wedstrijd. Ziet je, ziet je nog vooruitgang? Ja, Company heeft 90 minuten gespeeld, vooruitgang. Charlie heeft 35 minuten gespeeld. Ik denk dat er een aantal jongens een goede prestatie hebben geleverd, gezien van waar ze komen, tegen, tegen toch een heel sterke Club Brugge. We hebben 35 minuten meegedaan, dat is natuurlijk niet voldoende in voetbal. En er zijn nog andere, veel, veel andere dingen waar we moeten aan werken natuurlijk. Maar ik blijf daarin de goede kanten ook bekijken. Ik ben ook heel realistisch. De, naar de andere dingen toe die voor verbetering uh, vatbaar zijn. Ja, Philippe, nu tegen Zulte Waardigem. Denk je daar ook al aan? Um, ja, het is goed dat we dat weten tegen wie dat is, maar dat is ver weg. Um, wat voor mij heel belangrijk is nu, is dat we, dat we nog twee finales hebben um, voor het nieuwjaar. En ik wil dat mijn spelers ook aanpakken als twee finales. Die twee laatste wedstrijden. En dan kunnen ze verdiende week... Uh, actieve rust pakken, want ze zullen ook nog een programma meekrijgen, uiteraard. Maar uh, dat is de prioriteit nu. Maar ik ben wel heel blij dat we na de winterstop nog op drie fronten actief zijn. Hè. De, daar zijn we heel tevreden over. Nee, ik had op niks. Allee, ja, ik had, uh, voor mij bleef alles open. Als je een beker wilt winnen, moet je tegen iedereen kunnen winnen. Uh, dat is de uitdaging dan. En ik ben trouwens altijd een slechte in, uh, in voorspellingen doen tegen welke ploeg dat ik graag wil. Want dan wordt dat gewoon niet, dus daar ben ik al lang mee gestopt. Coach, vous avez relancé Vlap. On a senti qu'il n'était pas encore en confiance, mais on a aussi senti que peut-être ses équipiers non plus n'avaient pas encore confiance en lui. Il ne jouait pas toujours beaucoup avec lui. Je ne sais pas, quel est votre sentiment, vous, par rapport à ça Non, au départ, on voulait. Allez, on a discuté du fait de commencer avec Nasser ou pas. À partir du moment où on avait communiqué ensemble, il semblait pour tous qu'il valait mieux qu'il commence sur le banc. On a choisi pour l'option Vlap, dans le sens où on avait quand même besoin d'apports euh, offensifs euh, et qu'on espérait qu'il allait, euh, allait se rapprocher au plus de ce que Nasser euh, peut nous apporter. Et on pouvait aussi choisir de faire d'autres choix, mais bon, vu l'absence de certains joueurs, il n'y en avait pas beaucoup d'autres, sauf euh, ouais, les très belles ou Zoul. Ou, euh, mais ça me semblait au départ euh, peut-être un peu trop euh, équilibré ou trop défensif, donc on a... On a choisi pour Vlap. Il était aussi bien occupé les derniers jours à l'entraînement. Et naturellement, c'est toujours difficile contre une bonne équipe de se mettre en évidence et de faire le pas directement. Jurgen. Donc, heeft, heeft Company zich echt klaargestoomd voor deze match en kan hij ook zondag uh, gewoon spelen of is dat, is dat echt afwachten? Je hebt een glazen bol voor mij. 
Ik hoop van wel en hij heeft over niks uh, geklaagd. Dus uh, buiten de ontgoocheling hoop ik dat er morgen uh, niks uh, meer uh, blijft hangen. Maar het is uh, toch af te wegen. En, uh, en, en ik denk dat we nog eens moeten nadenken wat we daarmee kunnen doen. Uh, zoals uh, Filip zei, de, de wedstrijden volgen elkaar heel kort op. En de, ja, de lood voor sommigen kan uh, er soms te veel aan zijn. Frank, voor u is het ook wachten op uh, kwaliteitsinjectie. Hè? Het zij via transfers, het zij via geblesseerden die uh, terugkomen. Denkt u voor uh, nieuwjaar er nog een aantal te kunnen recupereren of niet? Nee, ik ben daar voorlopig niet mee bezig. Hè. We zijn daar wel mee bezig naar de toekomst toe. Maar, de... maar ook uh, geblesseerden die terugkomen? Ja, hopen we. Ik heb uh, gisteren op de persconferentie ook gezegd dat we... Er zijn er een paar die op het veld staan, maar die hebben nu de grote taak om zo snel mogelijk te werken aan hun, hun fitheid om de, waarschijnlijk de, de 5e januari de stage te doen in, in de best mogelijke omstandigheden. Wie dat, dat zal zijn, dat kan ik u nu niet zeggen, want er zijn er nog heel ver, er zijn er sommige kort erbij, daar zijn er allemaal nog heel ver, ver af. Dus, ja, in grote lijnen, ik zie niet dat we dat we er uh, veel gaan recupereren op, uh, op een week tijd. Christophe. Is qu'on croit encore à l'Europe à Anderlecht pour cette saison? Qu'est-ce qu'il y a encore à gagner? Il y a encore une place par le championnat. Mais... Il y a deux places encore, non? Par les playoffs 2, si vous voulez. Mais je ne veux pas dire, mais je veux dire, moi je pose la question. Hein. Oui. Il n'y a qu'une équipe en 10 ans qui a réussi à gagner le play-off 2. Oui, mais moi je donne. C'est d'abord le play-off 1 et puis on verra. Et puis en play-off 2, moi je n'ai pas de mauvaise expérience avec ça. Mais je préfère de loin le play-off 1. Nog vragen? Philippe, euh, het was blijkbaar niet te moeilijk om je ploeg te motiveren voor deze wedstrijd. Hein? Ze hebben het echt aangepakt. Euh... Alsof het een Champions League match was. Ja, maar uh, oké, okay. dat is iets dat, dat voorbij maanden ook gegroeid is. Hè. En ik, dat is ook hetgeen dat ik uh, verwacht en eis van mijn ploeg. Dat ze elke, elke wedstrijd het beste uit zichzelf willen halen. Ik denk uh, dat dat ook de reden is waarom dat je voetballer wordt. En als je prijs wilt winnen, dan moet je er elke dag staan. Niet elke wedstrijd, maar elke dag. En dat zie je ook. Uh, de jongens hebben de voorbije maanden al hard gewerkt, allemaal. Dat zie je ook bijvoorbeeld aan die drie jongens die invallen vandaag, die jonge spelers zijn, maar uh, die direct in die match zitten, die direct hun taken uitvoeren en, en, en vlot meespelen. En ja, er zat er zo nog een deel op de bank en, en in de tribune of thuis vandaag. Dus daar ben ik heel tevreden over, over de voorbije maanden. Um, heel de groep heeft heel hard gewerkt al. Um, zit mee in het verhaal wat ze moeten doen. Is er één speler die... Uh, die niet naar vooral is willen stappen en is ook niet meer in die groep. Dus ik denk dat dat ook duidelijk is. Oké, okay. <coughs> dank u wel. Merci. Dank u.